ഫാൻസി ഡ്രസ് എലക്യൂഷൻ പിന്നെ മിമിക്രി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലീസ് ഓ എത്രയായത് കുറേ ഉണ്ട് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആരായിരുന്നു പ്രൈസ് ഡിസ്യൂഷൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ആ സിനിമക്കാരനോ ആ ദി ഫേമസ് വിമൻസ് കോളേജിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് എന്താ അതി കുഴപ്പം വെള്ള യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു പുള്ളിയെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാനും ലല്യും കിടന്ന് എന്ത് പാടുപെട്ടെന്നോ പുള്ളി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ അപ്പോ അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെയാ പറയേണ്ടത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അമ്മ ഇതെന്താ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത് പാസ്സാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് ഡീസന്റ് ആയിട്ടാണെന്നോ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്തത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഹി വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഹാൻസം എലഗൻറ്റ് എന്നെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അമ്മയെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടോ 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 കണ്ടാ തോന്നും പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഫോൺ നമ്പർ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വിളിച്ചു കളയുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് സൈന്ദ്രസിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഇത്രയായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അയ്യോ അമ്മേ ഞാൻ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തോ ഭയങ്കര മണ്ടത്തരം കാണിച്ച മട്ടില്ല എന്റെ എത്രയോ നാളത്തെ ഒരു അംബീഷൻ ആയിരുന്നോ പുള്ളിയുമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാന്നുള്ളത് അത് ഇന്ന് സാധിച്ചു തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തോളാനും പറഞ്ഞു ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നടന്നത് നടന്നു അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളെ പോലുള്ള വട്ട് പെൺപിള്ളേർക്ക് അയാൾ വലിയവനായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പൊതുവെ ഒരു സിനിമാക്കാരനെ പറ്റിയും അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമില്ല ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് നീ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാളുടെ ഇന്റൻഷൻ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളമെന്നില്ല ഓ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ആ റിലേഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാൽ മതി വെറുതെ പേര് ചീത്തയാക്കാൻ നോക്കണ്ട ഏതാൽ അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞരുത് എന്താ വിളിച്ചാല് ഞാൻ വിളിക്കും അന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രൈസ് മേടിക്കലും ആർട്സ് ക്ലബിലെ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഫിലിമിൽ ചാൻസ് വേണമെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളെ പോലുള്ള പെൺപിള്ളേർ ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് തരും സമയമാവുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം പക്ഷെ അങ്ങേർക്ക് അതിന്റെ ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് നേരത്തെ കഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ചുറ്റിക്കളിയുടെയും ഫോൺ വിടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ എങ്ങനെ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ പെറ്റു വെച്ചോ പുള്ളി മൂന്ന് തരം വേറെ യാതൊരു പണിയില്ലാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ പെൺപിള്ളേരുടെ ഫോൺ മരുന്ന് നോക്കി കുട്ടി നോക്കിയോ പുള്ളി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കും എനിക്ക് കാണണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ പോയി കാണുകയും ചെയ്യും അതിനിപ്പോ എന്താ പിടിച്ചു തിന്നോളെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബാക്കി കാണുമല്ലോ സാർ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കലത്തിലാക്കി കടലൊഴുക്കി മതി ആ അത് ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ നേരത്തെ അറിയിക്കണം എല്ലു ബാക്കിയാന്ന് ദിവസം ഓ വിശ്വാസമാകുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സാറ് വിളി വേണ്ട അതൊരു ബോറാ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ബോറാണ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കൂടെ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പയ്യെ വിളി അങ്കിൾ നാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാനും അയ്യോ അങ്കിൾ വിളി അതിനേക്കാളും ബോറാണ് ും എനിക്കില്ലാതെയായി 
ഏതായാലും <laughs> അതിലാണുള്ള ഒരു അറ്റൻഡ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു പുതുവർഷം കൂട്ടുകാരികളുടെ ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളുടെയും ന്യൂ ഇയർ കാർഡുകളുടെയും ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടിയ വാശിയായിരുന്നു മോൾക്ക് എന്ന് മാത്രം എഴുതി നേരത്തൊരു ബ്രൗൺ വരയിൽ ഒപ്പിട്ട ആ കാർഡ് മരണം വരെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അത് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പുതുവർഷത്തെ ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് ും അപ്പോളെ 
ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു കാലക്കാൻ ഊണ് റെഡിയാക്കണം ഓ പായസം കോഴി ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോ പോവും ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് ലന്നിയുമായിട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിക്കുന്ന തന്നെ എവിടെ എനിക്ക് സമ്മാനം കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പൂജ കഴിപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാ കൊല്ലം മുഴുവൻ സന്തോഷം സമൃദ്ധി സമാധാനം പിന്നെന്താ ക്രിയേഷന്റെ ആഹ്ലാദവും ആരോഗ്യവും ഉണ്ട് ജീവിത നിറയ സമ്പന്നത സന്തുഷ്ടി എനിക്ക് ഷുവറായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ 
സിസ്റ്ററിന്റെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാ അവരത്രയ്ക്ക് പാവമാ മോനൊന്ന് കാലത്ത് അവിടെ വന്നിരുന്നു അല്ലേ അതെ അവള് പറഞ്ഞു ഹരികൃഷ്ണൻ സാർ ശില്പയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ടീച്ചർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ അറിയാമായിരുന്നു ഒരമ്മയ്ക്ക് അതറിയാതിരിക്കുമോ ഈ കത്ത് ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഇത് എന്റേതാണ് ഇത് അതും എന്റേതാണ് ഇത് രണ്ടും കൊല നടന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഊമക്കത്ത് സാറിന്റെ മേശിക്കുള്ളിൽ നിന്നും അറിയാം ഭഗിനി സേവാമയി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഈ കൊലപാതകവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് തനിച്ച് ഇങ്ങനെ മേർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെയില്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ആർബിനിക്കിത് യാതൊരു പങ്കുമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജയിലിൽ ആ സ്ത്രീ മൗനവൃത്തം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആരോടൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കേട്ടു കൊല ചെയ്യുന്നതും കൊലയാളിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം മണിപ്പൂർ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം പണിഷബിളാണ് ഈ എവിഡൻസ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെന്തുകൊണ്ടത് പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അടുപ്പം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു പതിനേഴ് കൊല്ലം മുൻപ് കുറേ കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരേ കോളേജിൽ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ ഫിലിമിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതെ പക്ഷേ അന്ന് തന്നെ ഹരികൃഷ്ണൻ ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഹരീഷിന്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ച മാതിരിയാണെന്ന് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ വെറുപ്പായിരുന്നു ആരാധനയുടെ ഭ്രാന്ത് കയറി അടുത്തുകൂടിയ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അന്ന് അവിടെ പോവാറുണ്ടെന്നുള്ളത് കോളേജിൽ പരസ്യമായ രഹസ്യമായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിന് ഉറയ്ക്കാതെ ഒരുപാട് മണ്ട പെൺപിള്ളേരെ കരയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ മറ്റോ സ്റ്റേജിന് പുറകിൽ വെച്ച് രണ്ട് പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിൽ തല്ലുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ ചൊല്ലി രണ്ടു വർഷം ഞാനും അയാളും ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ആർബിനി ട്യൂട്ടറായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവളാണ് എല്ലാം കിട്ടിയത് അവളല്ല അവളുടെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു എല്ലാ കുഴപ്പത്തിന്റെയും റൂട്ട് കോസ് പിന്നെ അവളുടെ ശുദ്ധതയും പണ്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി നിങ്ങളും പറഞ്ഞു തമ്മിൽ ഇത്ര അടുപ്പം വരാൻ കാരണം എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ നാട്ടിൽ വെച്ചേ അറിയാമായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് ആ കുട്ടി വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ അറിയും റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒന്നുമില്ല അവരൊരുപാട് പണമുള്ള അച്ഛന്റെ ഒറ്റമോള് എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒരു പാവം വക്കീൽ ഗുമസ്തനും എനിക്ക് താഴെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരേ മുറിയിലായിരുന്നു എന്നെയാണ് അവളെ അവളുടെ അച്ഛൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഞാൻ അവൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡൻ മാതിരിയായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാളുമായി കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻഷിയേറ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ എന്നെ അവളെ വോൺ ചെയ്തു ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവൾ കള്ളം പറഞ്ഞു ഒരേ റൂമിൽ താമസിച്ചിട്ടും ഞാൻ അറിയാതെ അവരുടെ ബന്ധം 
വല്ലാത്തൊരു പ്രൊപ്പോഷനിലെത്തിയെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു ഉപദേശം കൊടുത്തു കേട്ടു ഓ അതിനു മുൻപ് അതവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താ ഇനി അതിന്റെ പേരിലൊരു അഡ്വൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് സം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നവരാ അതെന്താ ടീച്ചർ ഓർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് കൂടുതലാ അവൾക്ക് തീരെ കുറവ് എന്തിനാ ആ കുട്ടിയെ കൂടി സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നത് പാവാത് എന്ത് സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നും ലല്ലിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കമ്പയിൽ നല്ല ഒരു സാരി ചുറ്റി കാണിച്ചാലും അവിടെ ബൈക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഏത് പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട് ഞാനത് എന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് ഇത് തീരുമ്പോഴേക്ക് കിട്ടും ചേച്ചി പൊക്കോളൂ ഞാനും മൃദുലൂരി വന്നോളാം എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ വായി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരാളുടെ നട്ടുണ്ടില്ലെങ്കിൽ തനിക്കും തീർക്കും വരില്ലേ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി നിൽക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിനാ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ദേ കുട്ടി തന്നെ അയാളെയും കണക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനിതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങേരു പിറകെ വെറുതെ നിന്നിട്ട് ഇനി അത് വഷളാക്കണ്ട എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മീ എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്കും കൂടെ കുറച്ചൊരു കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചോ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതും ഇതും കേൾപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല പണമുണ്ടല്ലോ ചന്തി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്നെ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനും ആ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെയാ ചെല്ലേണ്ടത് എന്നെയും കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കുറെ വിഡ്ഢിപ്പം പിള്ളേരെ നാട്ടിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കളിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ അടവുകൾ കോളേജ് എന്നും ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാ കൊല്ലവും വെച്ച് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നതാ അതിന്റെ കൾമിനേഷനും എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ വെട്ടെല്ലാം ഇതുമാതിരിയുള്ള പെമ്പിള്ളേരെ അടുത്ത് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഭ്രാന്ത് ആയിരിക്കും ആരാധന ആയിരിക്കും ആരാധന മിസ്റ്റീരിയ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളത് വെറുപ്പും പുച്ഛവുമാണ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസൻസ് പോലും എനിക്ക് സ്റ്റിങ്കിങ്ങാണ് അതറിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാൽ മതി കോംപ്ലക്സ് തീർക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്ഥലം എന്ത് കോംപ്ലക്സ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു പുരുഷനും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിസപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിടത്തൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അത് വേറൊരാൾ കിട്ടുമ്പക്കാരൻ അസുഖം കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ അതും നോക്കാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നല്ല പ്രായം കടന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാ പെണ്ണുകൾക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ അരിശോ അമർഷോ ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അത് ചെലവാക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്റെ അടുത്തല്ല വല്ലാതെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിലെങ്ങാനും പോയി നിൽക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും കിട്ടാതെ ഡെസ്പെറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിന് നിന്നെ പോലെ ഒന്നായാലും മുഷിയില്ല വല്ലാതെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിലെങ്ങാനും പോയി നിൽക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും കിട്ടാതെ ഡെസ്പെറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിന് നിന്നെ പോലെ ഒന്നായാലും മ